Centro de Enseñanza e Información Integral, en nombre de Corporación Ganadera, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales. Para el Centro de Enseñanza, es un gusto acompañarle en este proceso de mejora continua. Les instamos a vivir con mucho entusiasmo esta experiencia de aprendizaje virtual. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un placer de estar por acá. Esperando que esta charla sea de gran provecho para sus labores. Mi nombre es Rosalín Corrales Salas. Soy máster en Administración de Empresas, máster en Asesoría Fiscal, licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Mercado y Comercio Internacional. Además, especialista en Planificación y Diseño de Estrategias. El tema que vamos a realizar el día de hoy es la vida del emprendedor ganadero. Tenemos como punto número uno el emprendimiento transgeneracional modelo STEP. Punto número dos, megatendencias y emprendimiento. Punto número tres, ideación y validación de mercado. Punto número cuatro, propuesta de valor para empresas ganaderas. Punto número cinco, la cultura del emprendimiento. Punto número 6, diseño de estrategias de emprendimiento para empresas ganaderas. Punto número 7, el emprendimiento ganadero en la práctica. Como tema número 1 y haciendo referencia al modelo STEP, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Cómo hacen las empresas familiares para crear valor de generación a generación? Es un tema bastante interesante y vamos a definir en esta primera temática, ¿qué es el modelo STEM? Son procesos a través de los cuales una familia usa y desarrolla mentalidades emprendedoras y capacidades influenciadas por la familia para crear nuevas corrientes de valor, emprendedor económico, social, a través de generaciones. Podemos eh, describir claramente en este punto eh, que el modelo STEM es un proceso exitoso, o es una práctica exitosa que ha venido desarrollándose a través de los años eh, 2000. Y el concepto, lo que se basa es básicamente en el emprendimiento de generación a generación. Es interesante, ya que hoy en día en el sector ganadero, este modelo se ha venido incorporando, ya que muchos de nuestros hijos eh, han dejado de llevar el proceso del negocio, la mayoría se han dedicado a, a otras carreras y no ponerlas en práctica dentro de la organización o dentro del ámbito familiar. Entonces, lo que básicamente trata este modelo es de influenciar y comprender también, analizar el emprendimiento en este contexto o en el contexto familiar y que con estas nuevas corrientes, ese valor de emprendimiento eh, eh, siga de generación a generación. En esta imagen podemos ver representados un resumen del marco de investigación STEP. Lo que hace hincapié básicamente es en la generación de la familia. ¿Cómo se proyecta esta investigación? Bueno, abarcando un involucramiento total de la familia, de la industria, de la cultura y el ambiente, mediante una orientación emprendedora. En esta orientación emprendedora podemos revisar aspectos muy importantes dentro del ámbito familiar, tanto tomar riesgos, autonomía, eh, incluso la misma proactividad. Y el factor familia, además tenemos que revisar dentro de nuestro ámbito familiar los recursos y capacidades que tenemos en el momento, tanto financieros, humanos, eh, físicos, etcétera. Con esto, eh, el marco de investigación, lo que manifiesta o desarrolla es ese desempeño emprendedor. Pero para tener ese desempeño emprendedor, también tenemos que manejar cultura de, de emprendimiento. A través de nuestros valores y de nuestras actitudes que se van inculcando a través del tiempo en las familias. Y con ello llegar hasta este último punto, que es ese potencial transgeneracional que nuestros hijos, nuestros nietos, también manejen y proyecten el negocio de una manera 
eh, social, humana, generando empleo, eh, desarrollando utilidades en, en la empresa, que nuestros hijos y nuestros nietos formen parte de este proceso de emprendimiento. La empresa familiar debe cumplir con cuatro criterios. Son criterios muy básicos eh, y criterios que deben estar anuentes para llevar a cabo este proceso de emprendimiento transgeneracional. La familia debe ser activa en la administración de por lo menos una empresa en funcionamiento. Debe haber actividad de liderazgo, actividad de funcionamiento, actividad de involucramiento, como lo había mencionado anteriormente. La familia también debe ser propietaria de más de un 50% de las acciones con voto de la empresa en funcionamiento. Debe tener también acciones que verdaderamente se proyecten al desarrollo de la actividad en la cual estamos eh, manifestando. Al menos la segunda generación debe estar involucrada en la propiedad y administración. Este punto es bastante interesante ya que el involucramiento es un punto a desarrollar en la investigación STEP. ¿Qué es lo que nos quiere decir? O sea, nuestra familia tenga toda la capacidad de administrar el negocio. Y por último, la familia debe tener una intención transgeneracional y esa es parte importante del modelo STEP. Visionar siempre a que la familia lleve a cabo el proceso de liderazgo, el proceso de desarrollo, el proceso de actividad ganadera en la cual estamos trabajando. Acá podemos visualizar cuáles son las ideas claves para llevar a cabo este proceso. Como número uno tenemos actitud, comportamiento y desempeño emprendedor. En este punto es muy importante generar acciones, generar estrategias e incluso compromiso de una cultura emprendedora y con ello también eh, nos vamos al segundo punto, que es contar con recursos y factor familia. Dentro de los recursos, recursos humanos, recursos financieros, eh, contabilizar esos recursos y también trasladarlos eh, o involucrar, trasladar o involucrar a nuestras familias, a nuestros hijos en esta relación. Es una idea totalmente básica en este modelo STEP. Como punto número tres, gobierno y planeación. Es un reto familiar en este punto. Es decir, acá tenemos que revisar quién va a liderar, quién va a llevar eh, a cabo el proceso de administración eh, en, en nuestra actividad o en nuestra administración de negocio. Tienen que estar plasmados, tienen que haber objetivos, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra misión. Es un punto o una idea clave, importantísima para seguir y llevar a cabo este modelo STEP. Como punto final, tenemos el conocimiento y competencias. Esto mediante el desarrollo de habilidades eh, a través de aprendizaje. Estas habilidades a través de aprendizaje podemos desarrollarlas con capacitaciones, con charlas. Podemos utilizar hasta la tecnología en esta parte de conocimiento y competencias que así generamos mejores habilidades en la, en la actividad o el desarrollo del negocio. Como punto o tema número dos a desarrollar en esta charla, tenemos lo que son las megatendencias y el emprendimiento. Un tema muy amplio, un tema este, muy trascendental, un tema muy aplicable en, en, el, en el día a día. Eh, las megatendencias, podemos hacer una referencia eh, que son aquellas fuerzas poderosas y transformadoras que podrían cambiar incluso la economía en la que nos encontramos, nuestros negocios, incluso hasta la sociedad. Y han ido cambiando a través de, del tiempo y tenemos que irnos adaptando a esas megatendencias. Y solo así podemos eh, llevar a cabo eh, el diario vivir e incluso nuestros negocios y saber manejar esto en el futuro. Eh, una megatendencia a la cual vamos a hacer referencia es la inteligencia artificial. Podemos definirla más que todo como un sistema capaz de analizar datos en grandes cantidades. Ahí también incluimos lo que es la Big Data. Identificar patrones y tendencias y por lo tanto formular predicciones. 
Acá las máquinas son las que piensan como seres humanos. Vamos a trabajar un poco en la parte de automatización. Esas máquinas van a hacer lo que esas personas podrían desarrollar. Siguiendo con esta mega tendencia de inteligencia artificial, podemos encontrar varias definiciones. Podemos decir que también son aquellas variables reunidas en un sistema que nos va a permitir tomar las decisiones, incluso las mejores decisiones. Por ejemplo, eh, haciendo referencia a esta actividad eh, ganadera, eh, rotación dependiendo de la cantidad del forraje, podemos también trasladar, el, eh, podemos revisar si es mejor trasladar un animal de un acto a otro porque eh, no está respondiendo, etcétera. Entonces, lo que nos va a permitir es ayudar a la automatización de esos procesos. Como megatendencia número dos, tenemos el Internet de las cosas. Esta básicamente consiste en la interconexión digital de los objetos físicos cotidianos valiéndose del Internet a partir de chips y circuitos. Además, es importante recalcar que se utiliza ahora para prácticamente todos los sectores comerciales, no solo los sectores comerciales, sino hasta los nichos de mercado. El Internet de las Cosas comenzó a integrarse a los sectores productivos, tanto primarios como secundarios, ganadería, agricultura, entre otros. Además, se desarrollan este, considerables eh, mejoras en la optimización de procesos, en la detección tem temprana de patologías que podrían ser en animales, en este caso, y también incluso a llevar a cabo una, eh, un monitoreo eh, en tiempo real. El sector de la ganadería eh, tradicionalmente es un sector que se consideraba lejos de estos avances en relación al Internet de las Cosas, pero viéndolo bien, ha trabajado muy bien en este campo mediante la tecnología de manera eh, más eficiente, sostenible y amigable con el ambiente, mediante sistemas para monitorear, eh, podríamos decir que incluso la nutrición del animal, las patologías de los animales y básicamente, como lo mencioné anteriormente, en tiempo real. Como un ejemplo para esta mega tendencia podemos referirnos a la efectividad de los procesos que se hacen en fertilidad animal. Básicamente esto es un, una mega tendencia utilizada mucho en, en Japón que conlleva la revisión exacta de cuando el ganado está en celo y ahí aprovechan para fertilizar al ganado. Entonces podemos eh, evidenciar que el Internet de las Cosas ya es un método o una tecnología utilizada para los avances eh, en nuestros negocios. Entonces yo ahí les dejo la pregunta a ustedes, ¿mi finca o la finca puede incursionar en este aspecto? La siguiente megatendencia hace referencia a la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología también informática que lo que permite es crear escenas y objetos de apariencia real en la que el usuario tiene una sensación de inmersión en una realidad no existente, la cual le permite incluso responder físicamente a los estímulos. Es interesante esta práctica o, esta, o este uso de tecnología en la actividad ganadera. Muchos ganaderos eh, han utilizado gafas de realidad virtual, o podemos decir realidad aumentada, en la cual les ponen al ganado y con ello les, les genera menos estrés. Hay mejores estímulos, eh, ya sea para producir más leche, para que se sientan en un ambiente relajado, en un ambiente agradable. Eh, utilizan no solo eh, las gafas, sino también auriculares de realidad virtual. Especialmente son modificados para cada una de las eh, de las vacas o del ganado, eh, mejorando así la calidad e incluso la producción. Genera esta utilización de realidad virtual, es una sensación de tranquilidad y de menos estrés. En la siguiente megatendencia hace referencia a la Big Data. La Big Data consiste en un conjunto de información que se obtiene a través del uso de dispositivos electrónicos de uso cotidiano, tales como teléfonos inteligentes, computadoras y relojes. 
en el sector agropecuario es bastante interesante porque lo que permite es el avance en los procesos diarios, en el manejo en el campo, también en conocer exactamente o en forma más precisa cómo y cuándo tomar una decisión. Podemos decir que el uso en el emprendimiento es aplicado en el desarrollo de productos y servicios que responden a las necesidades e intereses reales de los consumidores, porque todo va a ser en, bajo el margen de, de las condiciones o bajo el margen de los datos que tenemos en el momento. O sea, va a generar una, una mejor opción para atacar esos gustos y preferencias de esos consumidores. Como última megatendencia referida en este tema, tenemos el blockchain. El blockchain también es conocida como cadena de bloques. Es una opción que permite verificar, validar, rastrear y almacenar todo tipo de información, desde certificados digitales, sistemas de votación democráticos, servicios de logística, mensajería, contratos inteligentes y, por supuesto, dinero y transacciones financieras. Hablando un poco y haciendo hincapié a todo lo que ha pasado en, este, en estos últimos años en relación con la pandemia generada por el COVID-19, se aceleró esta necesidad de aplicar eh, esta tecnología, particularmente en actividades eh, comerciales. En este sentido, también podemos dar el ejemplo en la actividad ganadera. En América Latina ahorita se ha estado eh, realizando o aplicando esta tecnología muy inmersa a plataformas para revisión de, de las carnes o productos que suelen eh, venderse o llegar al consumidor final a través de lo que nosotros podemos conocer como el QR. Entonces, el consumidor final puede revisar de dónde proviene esa carne, de dónde proviene, eh, cómo fue el transporte que se realizó, basándose o revisando el QR a través de esta tecnología blockchain, que lo que hace es dar mayor seguridad. O sea, el consumidor va a estar más seguro, incluso un 100% seguro, de que el producto es de buena calidad. Eh, esto lo manejan a través, incluso en estas plataformas, mediante token, que son eh, numeraciones que salen para poder revisar la calidad de ese producto o servicio, en este caso de la carne. También podemos dar un ejemplo pertinente a lo que es, o ya conocemos como las monedas virtuales o los bitcoins. El tema número 3 de esta charla comentaremos sobre qué es la ideación. La ideación es un proceso por el cual se busca encontrar una idea. La idea será la representación de nuestro concepto, de nuestro pensamiento y será fundamental, la base fundamental de nuestro proyecto. Lo importante de la ideación o de la idea es plasmarla. La idea que se escribe es la idea que se desarrolla. Ahí hacemos referencia que el 42% del emprendimiento tiene mayor oportunidad de éxito si se escribe, o sea, si se bajan esas ideas y no se dejan al aire. Acá podemos también desarrollar incluso hasta planes de negocios que podemos eh, plasmar y desarrollar con toda clase de ideas. ¿Cuáles son esos tips sobre la etapa de ideación? Ahí les compartimos cinco. El primer tip sería el valor, o sea, tener claro básicamente hacia dónde apuntas, cuál es el valor que puede brindar a la sociedad. Ahí es importante también tener claro cuál es el objetivo cuál es incluso hasta la misión de, de esa idea que, que en este momento se generó. Como punto número dos, el descubrimiento. Ahí tenemos que conocer básicamente el problema, investigar también, tenemos que darnos la tarea de investigar, de consultar, también podemos, en la parte de descubrimiento, podemos consultar eh, con gente, incluso con gente con experiencia, o gente que también ha pasado eh, un proceso de, de ideación 
y desarrolló todo su emprendimiento. Como punto número tres, desenchufar, o sea, ahí tenemos que dedicar el tiempo, tenemos que generar nuevas ideas, ¿verdad? En la parte de desenchufar es darnos ese espacio, también los negocios no se hacen de un día para otro, tenemos que sacar el tiempo para pensar, para generar ideas, para generar este, consultas. Como punto número cuatro, escribir. Ya se los había mencionado anteriormente, tenemos que escribir esa idea, incluso hasta frases que nos ayuden eh, a formular lo que queremos realizar. Podemos incluso consultar, ahí también en escribir podemos está bien lo que estamos este, anotando o lo que estamos plasmando. Y como punto número 5 de estos tips sobre la etapa de ideación, tenemos el compartir. Comparte eh, tus pensamientos, eh, lo que usted eh, quiere realizar, lo que usted anotó en, su, en, en sus hojitas, tal vez esa gente a la cual usted consulta o esas personas le generen mayores ideas o mayores aportes. Y con ello también se pueden tomar mejores decisiones. Todo lo que usted anota o escribe no está escrito en piedra. Podemos modificar ciertas ideas o ciertas acciones que tenemos en ese momento. Siguiendo y hacemos esta pregunta, ya tenemos la idea o ya la plasmamos, ya la tenemos anotada, ¿cómo validar su idea de negocio? ¿Qué tenemos que hacer para validarla? La validación es uno de los procesos críticos en este camino, en este proceso de pensamiento, de análisis, de investigación, y consiste en en comprobar desde un punto de vista objetivo si la demanda real del producto o servicio es suficiente para sostener esa empresa. Y esto cuesta en el momento, más cuando vamos a iniciar un negocio o cuando apenas vamos a arrancar. Acá podemos mencionar cuatro pasos eh, muy bien ilustrados. El número uno nos dice, todo inicia con una hipótesis. Las, las personas comprarían mi producto o servicio. Ahí también tenemos que trabajar un poco en el desarrollo de esa hipótesis. En el punto número dos, no supongas. Acá hacemos también hincapié y referencia a escuchar a escuchar a los posibles clientes, a las personas, a las consultas que usted en su momento realizó. Como punto número tres, toma decisiones basándote en experiencias. Entonces, acá es un buen momento en el que podemos aprovechar porque ya tenemos ciertas condiciones o comentarios que hemos realizado a través de la investigación, de las consultas, de las revisiones, para poder iniciar ese negocio. Y como punto número cuatro, diseñar estrategias que tengan un resultado de productos valiosos. En el diseño de estrategias, ahí podemos abarcar eh, varios aspectos o varias variables. Se puede trabajar en estrategias de producto, en estrategias de precio, en estrategias incluso de la parte de comercialización y en la parte de publicidad. Con ello generamos y comprobamos si nuestro negocio efectivamente va a ser o va a tener la demanda real de ese producto. Hay tantos modelos de validación como de negocios. Sin embargo, nosotros debemos nada más hacernos o cuestionarnos mediante tres preguntas simples. La primera, ¿comprar a la gente lo que estoy vendiendo? La segunda, ¿cuál es el precio máximo que ellos pagarán por lo que vendo? Y la tercera, ¿suficientes personas lo comprarán como para sostener el negocio? Son preguntas muy simples y preguntas claves. De ahí tenemos que desarrollar diferentes acciones para poder llevar a cabo las respuestas a esas interrogantes. Tenemos que crear un prototipo. Es decir, se debe transmitir al usuario la idea del producto o servicio que quieres ofrecer. Ese producto o servicio tiene que ser un producto acorde o servicio acorde a las necesidades de, del cliente. Entonces, para eso tuvimos que hacer también todo el proceso de revisión, de análisis, 
de consultas. Lo ideal es que se realicen varias pruebas con distintos usuarios, si les gusta, si no les gusta. O sea, tenemos que interactuar con nuestro producto o servicio. Porque así nos daremos cuenta si verdaderamente el producto es factible, si la gente lo va a comprar, incluso si el precio será el más adecuado y si efectivamente la demanda real eh, generará esas ganancias que esperamos tener en nuestro negocio. En esta siguiente recomendación podemos hacer referencia a formar una base inicial o prospectos o seguidores. ¿Qué nos dice esto? Bueno, debemos crear una audiencia antes de que comience oficialmente a vender el producto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de redes sociales. Tenemos que conocer o, o echar mano a esas redes sociales, eh, incluso con las propias amistades. Si no tenemos redes sociales, bueno, generar esa comunicación con, con personas de confianza, con personas allegadas, porque es una de las mejores formas de atacar los segmentos. Es la publicidad generada de boca en boca. Finalmente, nos hacemos la interrogante. ¿Comprará la gente mi producto o servicio? Después de que los primeros clientes, o incluso después de todo lo que hemos realizado, investigar, analizar, eh, llevar a cabo el proceso de consultas, ya los clientes han comprado mi producto o servicio, ya tenemos una expectativa. Esa expectativa no se queda ahí, podemos todavía pedir información, pedir opiniones, observar la demanda y así podremos contestarnos esas tres interrogantes o esas tres preguntas iniciales y con ello validar tu mercado. El tema número cuatro de esta charla, propuesta de valor para una empresa ganadera. En esta imagen podemos eh, observar los aspectos claves para la propuesta de valor que debemos de identificar siempre. Ahí vamos a encontrar con 10 aspectos, básicamente. El primero hace referencia al precio. Acá, como bien se los mencionaba, en el precio es revisar las estrategias que existen, precios altos, precios bajos, novedad, revisar procesos de innovación, adaptarnos a los procesos tecnológicos, calidad de nuestro producto, alto, bajo, conveniencia, tenemos oferta, tenemos la demanda exacta, marca o estatus de ese producto o servicio, se nos conocen, qué estrategias podemos utilizar para también llevar a cabo el proceso de posicionamiento de esa marca, el desempeño, cómo va a actuar nuestro producto o servicio en el mercado, eh, los riesgos existentes en, en nuestro servicio e incluso en nuestra comercialización de nuestro producto o servicio, reducción de costos, revisar tanto ingresos, gastos, Diseño, podemos trabajar todos los aspectos claves en relación a marca, en relación incluso a promociones, van muy vinculados tanto el diseño con el punto 5 de marca. Y el último, customización, en que hace referencia a personalizar, personalizar nuestro producto dependiendo de los gustos y preferencias de los consumidores. Ahora sabemos que esta parte de de la propuesta de valor o cadena de valor, se debe trabajar en relación a los gustos y preferencias de los consumidores. Y los consumidores, o nosotros los consumidores, ahora somos bastante exigentes. Entonces, estos son pasos súper importantes de llevar a cabo, ya que debemos eh, acaparar esos mercados y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Haciendo relación en la producción y comercialización de ganado o en la actividad ganadera, podemos mencionar a detalle una descripción aproximada de este proceso como tal. Acá están enumerados, tenemos el productor, el comercializador, el transporte, el comercializador mayorista, el mayorista ordenador del sacrificio, comercializador final 
y consumidor final. El labón de la cadena hace referencia al productor. Acá podemos hablar eh, más que todo de tres tipos. Podemos hacer eh, una mención de pequeño, mediano y gran productor. El pequeño en general tiene poco poder de negociación y vende el ganado a precios que están vigentes en el mercado. Es decir, no cambia ningún tipo de precio o no negocia otros precios. El segundo, que podemos hacer referencia a un mediano productor, eh, ya poseen mayor tamaño, pueden acceder incluso a mercados intermediarios o a mercados en las plazas regionales y en donde los precios son más altos. Ahí también el riesgo de, de la comercialización y el pago de los ganados es más alto. Y el último podemos eh, referirnos a aquel gran productor. Eh, posee eh, gran volumen de venta. Podemos hacer referencia en el último a aquellos grandes productores que ya poseen un volumen de venta mayor. El segundo eslabón de la cadena es el comercializador, el que se encarga de comprar a aquellos ganaderos que por su venta o por su volumen de ventas no puede llegar a los mercados terminales. Acá también podemos hacer este mención que existen varios tipos de comercializador. En este caso, el, el primer comercializador es el que vende a otro intermediario o se encarga de llevarlo él directamente a los centros de consumo. Acá, el valor del ganado se forma normalmente por la suma del precio pagado al productor más los costos de comercializador y el margen de utilidad. Eso debemos tenerlo siempre presente. El tercer eslabón de la cadena es el transporte. Es el que se encarga de movilizar el ganado desde las zonas de producción hasta los centros de consumo. Su desarrollo tecnológico no es el mejor, eh, lo cual ha ocasionado ineficiencias eh, que se traducen también en costos adicionales a ese pequeño eh, ganadero por el precio, digamos, de la carne en ese momento. Los camiones transportadores desde las zonas de producción hasta los centros de faenamiento normalmente no pertenecen a compañías especializadas en el transporte de este tipo de ganados y el valor de transporte se negocia por cada viaje. Acá lo que hace referencia o nos quiere decir es que el transporte es, es un transporte de carga que puede ser util, utilizado para llevar el proceso del traslado del ganado. No se especializa o no hay un transporte solo para este tercer eslabón. Eh, al valor del ganado también es necesario agregarle los costos de transporte, la pérdida del, en el peso que tiene el ganado durante el transporte, porque no sabemos cuánto también va a durar ese traslado y por ende el ganado también este, va a perder su peso en ese viaje. Hablando de otro tipo de comercializador, es el mayorista. Eh, este es el que asume el costo de la pérdida de peso del ganado durante el transporte esto también va a depender de la distancia en el, del centro de acopio, el matadero o el tiempo de transporte este, eh, que tengamos que llevar a cabo. El otro tipo de comercializador eh, sería el mayorista y ordenador del sacrificio. En este punto de la cadena, el dueño del ganado tiene dos opciones. Entregarlo a un comisionista, eh, que si bien cobra un porcentaje de valor, te va a garantizar la venta de ese ganado. O la otra opción sería venderlos directamente a los comercializadores de carne. Pero ahí sí tendríamos que asumir el riesgo de la venta. O también que no se venda el ganado en ese momento. El nuevo intermediario, eh, que puede ser un comprador mayorista, cuenta con una estructura administrativa compleja. Este tipo de comercializador cuenta ya con una estructura como tal, eh, oficina, empleados, ayudantes, que también le permiten negociar durante todo el mes. Además, el comercializador compra el ganado para el sacrificio y además también puede vender todo o una parte de ese ganado. En este caso, eh, suponemos que el ganado es de venta eh, de ganado para el sacrificio o canales. El último eslabón o el eslabón final eh, es el comercializador final. Estos se pueden dividir entre los formales y los informales. Los formales ya son las, las grandes superficies o los expendios formalizados y los informales ya hablamos de los supermercados. En estos dos casos, eh, los precios de venta son diferentes. ¿Por qué? Porque están ligados a la presentación de la carne en el momento, ¿verdad? En el momento de la venta. 
puede ser que unos vengan ya empaquetados, otros tengan su marca, eh, otros se vendan al menudeo, etc. Siguiendo con el tema, eh, vamos a hablar de la cultura del emprendimiento. Acá lo importante es tener conocimiento de eh, diferentes formas de llevar a cabo un emprendimiento. Eh, entre ellas podemos hablar de la acción emprendedora, que es tener una actitud, un compromiso, eh, una formación incluso de emprendedurismo. Luego tenemos la cultura emprendedora, que hace referencia a todos aquellos valores que tengamos o que podemos inculcar dentro de, la, dentro de nuestro emprendimiento. Eh, también lo que son principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento, ahí vamos a hablar de unos cuantos eh, principios, habiendo más. Eh, luego podemos mencionar lo que es el fomento de la cultura del emprendimiento, ya más que todo es establecer esas acciones, esas estrategias, esos planes que podemos nosotros formular para llevar a cabo dentro del proceso del emprendimiento. Hablando más que todo de la cultura, eh, hace referencia a todas aquellas acciones concretas para crecer ya sea económicamente, productivamente y así también generar riqueza y utilidad. La cultura emprendedora no es más que el conjunto de valores. Esos valores se crean, pueden ser propios, ¿verdad? O incluso se crean en la misma comunidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es despertar ese interés del emprendimiento. La cultura del emprendimiento también trata de cambiar la forma de, de, de ver las cosas, la forma de, de también abordar la riqueza, de entender también cómo se consigue y de cómo conservarla, porque lo que queremos es establecer nuestro negocio y que ese negocio siga y ojalá de empleo, eh, genere utilidades y vaya creciendo. E incluso, ¿cómo podemos ahorrar? Ya hablando de los principios para el desarrollo de la cultura emprendedora, tenemos el financiamiento. Acá es importante eh, tener claro que dentro de las formas de financiamiento a la hora de adquirir un emprendimiento, a veces contamos con ese capital para poder iniciar nuestro negocio. A veces no contamos con ese capital, pero tenemos instancias que también pueden ayudarnos a ese financiamiento. Acá tenemos que trabajar diferentes acciones o diferentes formas para adquirirlo. Puede ser por planes de negocios, ahí podemos trabajar eh, consultorías y en proyectos económicos, humanos y sociales de la riqueza. Acá podemos decir que el entorno en el que vivimos, de, nuestro, de nuestros consumidores, eh, de nuestra oferta. Y por último, la competitividad. Acá es importante recalcar que la competencia es un principio importante dentro de la cultura del emprendimiento porque por medio de la, de la competencia podemos crecer, podemos adaptarnos eh, a los cambios, podemos establecer estrategias para generar ventajas competitivas que nos podrían ayudar a mantenernos en el mercado. El siguiente tema en este eje del emprendimiento es el diseño de estrategias de emprendimiento para empresas ganaderas. Lo más importante y que debemos de tener claro son nuestros objetivos, nuestras metas. Siempre plantearlas, anotarlas, estudiarlas, a largo o a mediano plazo. Tener claro también o esa orientación general sobre lo que vamos a producir, que sea de una manera eficiente, que también manejemos y revisemos nuestros costos, nuestros gastos, hasta la misma tecnología. Dentro de las estrategias que podemos mencionar o hacer referencia, está como número uno las estrategias productivas, que habla más que todo de trabajar y aprovechar al máximo uno de los recursos principales, el campo natural. Acá ese es un pilar o, o un aspecto importantísimo para, para el área ganadera, el campo natural. Dentro de las estrategias operativas podemos realizar ajustes periódicos en los manejos para estar siempre alineados a los objetivos. En esta parte es importante hacer las revisiones periódicas de nuestros objetivos y nuestras metas. Eh, podemos decir, si un objetivo está fallando o una meta, eh, no está escrita en piedra. Podemos hacer un cambio y direccionar ese aspecto importante para que ese objetivo o esa meta se cumpla. También mantener mano de obra calificada para cada tarea y con una remuneración y exigencias acordes a la tarea. 
Acá es importante eh, tener personas idóneas en el campo o en la actividad y así como también tener eh, este, una remuneración adecuada a las exigencias de la ley. Además, realizar un control permanente del personal de la evaluación del predio en el caso de tareas clave, como lo que es ventas de la producción, ajustes de carga, eh, asignación diferencial de recursos forrajeros, siembras, diagnóstico de preñez, esquila, etc. Acá es importante en este punto también llevar planes de acción que nos ayuden a eh, revisar eh, o controlar estas áreas o estas tareas claves. Otra estrategia, podemos mencionar la estrategia comercial, eh, básicamente habla de que las ventas se realicen de acuerdo a la producción, revisamos ofertas, revisamos demanda, estrategias económicas, eh, ahí podemos hacer este, revisiones, proyecciones financieras, ingresos, egresos, crédito, inversiones o fondos. Siguiendo con el tema del emprendimiento, vamos a hacer referencia al emprendimiento ganadero en la práctica. Entonces, acá lo que debemos eh, revisar o buscar es la forma de salir. ¿A través de qué? De innovación, de tecnología, etcétera para emprender y también para llegar al éxito. El consumidor eh, es exigente, es, evoluciona, se informa, entonces ahí tenemos que hacer mucho énfasis, tenemos que manejar esas tendencias de compra, tenemos que revisar ese mercado, tenemos que indagar a ese consumidor. Además, promover todas las prácticas amigables con el medio ambiente, relacionadas con la producción sostenible y sustentable ganadera. Además, ahora con esto de la nueva tendencia de lo del bienestar animal, tenemos que trabajar ese punto eh, importantísimo para promover esas prácticas totalmente amigables y, y sostenibles. Otro reto importante en, en esta área del emprendimiento ganadero es eh, tener en cuenta eh, los desafíos que existen, porque la, la empresa ganadera debe evaluar todos los días los costos, debe evaluar todos los días los riesgos, incluso las acciones pertinentes al negocio. Esa es una, una parte importante y una parte clara. Luego también dentro de esta práctica importante sería estar a la vanguardia de la tecnología, que ya lo hemos ido repitiendo mucho en esta, en esta charla. El empresario debe sacar provecho de los avances tecnológicos, también ofrecer los servicios a través de esos avances tecnológicos, que ya lo, también lo mencionamos, internet, Big Data, redes sociales, aprovechar todos esos campos para poder lograr, eh, lo, lograr eh, esa, esa, ese interés, para poder lograr ese interés de los consumidores y de nuestro negocio. Además, una práctica importante es siempre mantener ese recurso humano eh, que trabaja en las fincas capacitado, con asesorías, eh, con consultorías eh, externas, así hacemos un, un acompañamiento real de todas estas acciones o estrategias que tenemos que tener eh, dentro, dentro, de esta, dentro de este sector. ¿Por qué? Porque es parte del accionar que podemos llevar a cabo dentro del emprendimiento ganadero. Lo que no debe hacer el empresario ganadero. Las falencias que cometen ganaderos acá en la práctica o en sus fincas, más que todo es el inadecuado manejo reproductivo y nutricional. Entonces, ahí tenemos que cuidar bien ese punto. Luego, también descuidar esas, esas tendencias del mercado. Como ya lo hablamos, las tendencias van cambiando. Los consumidores exigen más. Entonces, no podemos descuidar ese punto o esos puntos. Lo que sí debe hacer el empresario ganadero. Bueno, antes de iniciar su negocio, necesario conocer el entorno, dónde va a localizar el producto, dónde lo va a vender, también cómo negociar, adquirir conocimientos técnicos también eh, en la materia para mejorar, digamos, las capacidades eh, o habilidades que se tengan en este campo. También la adquisición de tecnología, eh, maquinaria que, que debe ser apropiada para, para, el, para la actividad, ¿verdad? Esto va a depender también del, del capital que tengamos o el tipo de, de eh, cantidad de ganado que se tiene en la finca. Además, o, otro aspecto importantísimo es la sanidad de los bovinos. Es otro tema que integra esta creación de la empresa. O sea, el ganadero tiene que invertir en vacunas. Incluso, 
eh, mantener un profilaxis para que eh, no tengamos problemas con el ganado o prevención de esas enfermedades. Así el ganado va a producir o van a ser capaces de producir leche y carne de calidad. Con este tema finalizamos esta charla bajo el eje temático de emprendimiento, eh, donde observamos que la parte más importante del funcionamiento de las empresas ganaderas debe marcarse en la innovación, en el uso de tecnología apropiada, adaptándose también cada vez a los cambios, generando así eh, rentabilidad para su negocio. Quedando anuente a cualquier tipo de pregunta, eh, me despido de ustedes. Muchas gracias.